தமிழ் சினிமாவில் இது என்னோட முதல்ல காமெடி படம் காமெடி ஜான்ர புது இருக்கு எனக்கு அதனால தான் என் பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்க்குறதுக்கு அண்ட் படம் பார்க்குறதுக்கு நான் ரொம்ப நர்வஸாக எக்ஸைட்டடாக இருக்கேன் ஆனால் ஆடியன்ஸ் ரியாக்ஷன் பார்க்குறதுக்கு நான் ரொம்பவே எக்ஸைட்டடாக இருக்கேன் இது கிக் படம் ஒரு ஃபுல் காமெடி படம் இருக்குது பிகினிங் டில் எண்ட் எல்லோரும் சிரிச்சு கொண்டே இருப்பாங்க அண்ட் ஃபுல் கிக் டீமுக்கு ரொம்ப நன்றி சொல்லணும் அண்ட் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் ஆல்சோ நம்ம டைரக்டர் பிரசாந்த் ராஜ் சார் சந்தானம் சார் நம்ம ப்ரொடியூசர்ஸ் நவீன் சார் அண்ட் ராகினி கோவை சார்லா மேம் தம்பி ராமாயா சார் மன்சூர் அலி கான் சார் ஆமாம் எல்லோரும் எல்லோரும் ஃபுல் காஸ்ட் அண்ட் ஈவன் நம்ம ஏடிஸ் அபி சார் அண்ட் தீபக் தேங்க்யூ ஸோ மச் தீபக் ஃபார் ஹெல்பிங் மீ த்ரூ திஸ் ஷூட் அண்ட் ஆல்சோ மோகன் அண்ட் வெங்கட் ரொம்ப நன்றி Thank you for always being there for me. And, um, I think uh, in the Padatuke, Namba Ellaro, Arumba, um, time, effort, emotions, hard work, Panerko. So, um, Ninga Ella, um, Paranga, enjoy Pananga, a Pado enjoy Pananga, and Ungala, love and support Kerr of Banandri. Kana Mukimano reason I in Navaga Erkum. Was it the script or it was Santanam sir or director? What was it? Randomly, uh, I think uh, comedy is a lot of fun for me. And I think comedy is a lot of fun for me. It's very difficult yeah, to make people laugh. It's a very serious business of being so good. So, uh, Santanam sir is a comedy king. So, no one better to do a comedy movie. That's why. And uh, Kadai is a lot of fun. This role is a lot of fun. பிரசாந்த் ராஜ் சார் மேலே ஒரு ட்ரஸ்ட் இருக்கு ஆஸ் அ டெக்னிஷியன் டு மேக் அ கிரேட் மூவி அதனால தான் நான் ஆக்சுவலாக டேரக்டர் பிரசாந்த் சார் பார்த்தீங்கன்னா இஸ் ஆல்வேஸ் நோன் ஃபார் இஸ் ஃபன் என்டர்டெயின்மெண்ட் ஃபேக்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் அது ரொம்ப அழகாக கொண்டு போயிட்டுருக்காரு வித் இட்ஸ் கனடா இண்டஸ்ட்ரி ஓவர் இயர் ஸோ இன்னைக்கு தமிழில் எடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்காரு ஸோ எந்த அளவுக்கு டிப்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தாரா சார் உங்களுக்கு அஃப்கோர்ஸ் ஆ என்ன என்ன சொன்னார் ஏதாவது சந்தானம் சார் உங்களுக்கு ஏதாவது டிப்ஸ் கொடுத்தாரா காமெடி ஏன்னா ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்கீங்கல்ல இல்லை இல்லை அவங்க சொன்ன தட் சந்தானம் சார் ஒரு வேறு லெவல் பர்ஃபார்மர் இருக்காங்க ஸோ நீங்கள் கொஞ்சம் ப்ரிப்பரேஷன் பண்ண வந்தீங்க செட்டில் அவங்களே பாதி எடிட் பண்ணி பேசுனா நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ டேனியா ஸோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார் ரொம்ப ஓவர் டு ப்ரெஸ் ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் ஒரு ரெண்டு பேர் டக்குன்னு அப்படியே கேட்கலாம் சூப்பராக பண்ண இந்த படத்தில் எனக்கு ஒரு அருமையான வாய்ப்பு கொடுத்த இயக்குநருக்கும் தயாரிப்பாளருக்கும் மிக்க நன்றி ஹீரோ சந்தான சார் கூட நடிக்க ஒரு நாலாவது படம் நினைக்கிறேன் தோரணை மார்க்கண்டேயன் கண்டேன் அது கண்டேன் இல்லை மிகப்பெரிய ஒரு அருமையான சீன் கிடைச்சது இந்த படத்தில் ஒரு அருமையான வாய்ப்பு கொடுத்தது இதில் வந்து இயக்குநருக்கு உண்மை உண்மையிலேயே இயக்குநர் வந்து எந்த வகையில் செலக்ட் பண்ணாங்க தெரியாது பட் அவருடைய ஆசையை பூர்த்தி பண்ணியிருக்கிறான்னு தெரியல கொடுத்த வாய்ப்பை ஓரளவுக்கு பிடிச்ச அளவுக்கு சரியாக பண்ணியிருக்கேன் நினைக்கேன் எனக்கு ஒரு சின்ன ஞாபகம் வந்தது உள்ளே வரும்போது அது மேனேஜர் பாக்கியராஜ் சார் தான் அதை பார்த்து நான் ஏன்னா நான் ஒரு சிவாஜி படத்தில் நடிக்கும் போது இந்த மாதிரி ஒரு ஹார்ட்பிரிஸ் காலில் உட்காந்து போய் கருப்பாக இருக்குமா சிவப்பாக இருக்குமா அப்படி கேட்குற ஒரு சின்ன ஒரு டைலாக் தான் பேசியிருந்தேன் அது நூற்றாண்டு விழா மண்டபத்தில் பரிசு வாங்க போகும்போது உள்ளே போன உடனே ஒரு இது போட்டாங்க அட்டை போட்டாங்க அதை பார்த்தேன் வந்து அரங்கத்தில் உட்காந்து விருது பெறுபவர் அப்படின்னு போட்டாங்க இல்லைப்பா நம்ம சிவாஜியில் ஒரே ஒரு டைலாக் தானே பேசியிருக்கோம் அப்படி ஒரு விருது வாங்குற அளவுக்கு பெருசாக பண்ணலையே அப்படிங்கிற ஒரு ஆசையும் சந்தோஷம் இருந்தது அதில் முத்தமிழ் அறிஞர் கலைஞர் ஐயாட்டியும் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி சார்ட்டியும் ஒரு ஷீல்டு வாங்கினேன் அதே ஒரு சந்தோஷம் இங்கே இருந்தது ஏன்னா அப்படி உள்ள கூட்டு வந்து அப்படி மேடையில் ஏற்றி ஒரு சலசலப்பை உண்டாக்கி இங்கே கூட்டு வந்து முத்துக்காலையில் ஒரு பேர் போட்டு அதில் உட்கார வைக்கிறது மிகப்பெரிய சந்தோஷம் அந்த வகையில் இந்த படத்துடைய இயக்குநருக்கும் தயாரிப்பாளருக்கும் ஹீரோவுக்கும் இந்த படக்குழுவினருக்கும் இப்படி மனமார்ந்த நன்றியை சொல்லிக்கிறேன் இன்னொரு விஷயம் இந்த படத்தில் உண்மையிலேயே ஓப்பனிங் ஷாட்டில் அந்த ஹீரோ சார் நடந்து வரும்போது மன்சூர் சாட்டை ஒரு டைலாக் பேசுவேன் பார்க்குறதுக்கு சும்மா ஹீரோ மாதிரி இருக்காருல அப்படி சொன்னதுக்காக உட்டார் பாருங்க ஒரு அடி அடிக்கிற மாதிரி நடிக்கணும் ஆனால் உட்டார் ஒரு அடி கொஞ்சம் ஓங்கி அடிச்சிருந்தா நாலு பல்லு வெளியே வந்திருக்கும் நல்ல வேலை நல்ல வேலை அந்த ஒரு சின்ன ஒரு இதில் தப்பிச்சேன் நான் அந்த மாதிரி இந்த படத்தில் ஓப்பனிங் ஷாட்டே வந்து கிராண்டாக இருந்தது 
இந்த படம் மாபெரும் வெற்றியடைய என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களும் நன்றுகளும் அடுத்ததாக கிங்காங் இந்த கிக்கு கிக்கு சொல்கிற நான் ஒரு ஃபைட்டராக இருக்கிறதுனால கிக்குனா எனக்கு ஞாபகம் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் சார் சொல்லிட்டு செய்யுங்க சார் பயமா இருக்குது இல்லை அதே காலத்துக்கு வரா கரெக்டாக முடிஞ்சு ஏன்னா என்னுடைய பேசிக்கே வந்து நான் ஒரு ஃபைட்டர் காமெடியன் பின்னாடி வந்தது தான் ஏன்னா கிங்காங்க அப்பப்போ என்னை அவமானப்படுத்துறாரு சண்டேயா மறந்துட்டேன் மறந்துட்டேன் அதுக்காக சும்மா ஒரு கிக்காச்சு பட்டாவது அவன் <laughs> 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 அவன் பேர் அவனே ப்ரொமோஷன் பண்ணிக்குவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சார் சொன்னாரு உண்மையிலே ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஆனா ஒரே ஒரு நிமிஷம் நான் இன்டர்ப்ட் பண்ண சாரி இப்ப நீங்க அதிக ப்ரொமோஷன் ஆக தானே கேட்டீங்க இல்ல இல்ல அவர் பேரை சொல்ல சொன்னார் இல்ல அதிக ப்ரொமோஷன் ஆகுறதுக்காக கேட்கிறார் போல அது நான் சொல்ல மாட்டேன் சொல்லாதீங்க எல்லோருக்கும் வணக்கம் பத்திரிகையாளருக்கும் மற்றும் அனைவருக்கும் இந்த நேரத்தில் நன்றி வணக்கத்து தெரிவிச்சுக்கிறேன் நம்ம இயக்குனர் பிரசாந்த் ராஜ் சார் அவர்களுக்கும் தயாரிப்பாளர் நவீன் ராஜ் சாருக்கும் சந்தான சாருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி இதான் ஃபஸ்ட் டைம் சார் கூட நடிக்கிறேன் சார் அதை சொல்லாமல் ஒரு விஷயம் நான் முத முதல்ல சாரை எங்கே பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட் டைமு நான் ஒரு நம்ம சினி ஜெயின் சாருடைய படம் வந்து அந்த படம் பேர் வந்து வாய்ச்சாலம் அந்த படத்தை தான் வந்து சாரை நான் பார்த்தேன் அது அது அப்போ சாரு அருமை படத்தில் சினி ஜெயின் சார் இது மாதிரி இப்போ சாரை சார் பேர சொல்லி இது மாதிரி அந்த படத்தில் பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்க்க முடியல சார் ஆனால் இந்த படத்தில் அவருக்கு ஃப்ரெண்டாக நடிச்சிருக்கிறேன் உண்மையிலே இந்த நேரத்தில் நன்றி ரொம்ப மகிழ்ச்சி அதே மாதிரி மஞ்சு வழிகாந்த் சார் கூட பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் தம்பி ராமே சார் இந்த மாதிரி நிறைய அப்படியே சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் அதாவது பார்த்திங்கன்னா அது டேரக்டர் சார் சொல்லாமல் சார் வந்து அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷூட்டிங் வந்து திடீர்னு எனக்கு ஒரு நாள் முன்னாடி தான் சொன்னாங்க அன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே வந்து ப்ரோக்ராம் ஒத்துக்கிட்டேன் அதனால் என்ன வர முடியாதுல அதனால் இவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஃபோன் வந்து பாக்கிற சார் மேனேஜ் சார் ஃபோன் பண்ணுறாரு இது வரைக்கும் மிஞ்சி போனால் எவ்வளோ ஒரு பத்து மிஸ்கால் எடுக்காமல் இருக்கலாம் நான் வந்து கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி எழுபத்தஞ்சு மிஸ்கால் எடுக்கல நான் எடுக்கல நைட்டு ரெண்டு மணிக்கு படுத்து தூங்குற அப்போ ஒரு பத்தா பாக்கிராஜ் மேனேஜ் அதை தலைக்கிறது அடியில் வச்சு பெட்டுக்கு அடியில் வச்சு எப்போ எங்கள் படம் தான் பாத்ரூம் போகிற கூட இப்படி பார்ப்பேன் அங்கே ட்ரூன்னு ஒரு ஐயோ ஐயோ இந்த கிட்டத்தட்ட நூற்றி எழுபத்தஞ்சு கலை அதை முடிஞ்சு மறுபடியும் ஒன்று வந்து ஆரம்பிக்குதுங்க இந்த மாதிரி அடிச்சாரு அது பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொருத்தராக ஃபோன் பண்ணுறாங்க பார்த்திங்கன்னா அங்கே போயிட்டு அங்கே போயிட்டு எங்கள் அப்பாவுக்கு ஃபோன் பண்ணி இவருக்கு ஃபோன் பண்ணி நூற்றுக்கு ஃபோன் பண்ணி ஃபுல்லாக வந்துது போட்டு சல்லடை போட்டு கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க இன்னும் எல்லாருமே ஃபோன் பண்ணிட்டாங்க ஒரே ஒரு ஆள் மட்டும் தான் பண்ணல பிரதமர் மட்டும்தான் பண்ணேன் இல்லைன்னா இன்னும் அதுவும் வந்திருக்கும் அப்புறம்னா பயந்து போயிட்டு இப்போனா நீங்கள் உடனே வாங்க அப்படின்னாங்க அதுக்கப்புறம் தான் போயிட்டு அது நடித்தேன் உண்மையிலே அதெல்லாம் மறக்க முடியாது உண்மையிலே இந்த படம் வெற்றி போகிற என்னுடைய நெஞ்சான மனம் தான் அந்த கடவுளை வேண்டிக்கிறேன் மகிழ்ச்சி நன்றி தேங்க்யூ தேங்க்யூ அண்ணா தேங்க்யூ ஸோ மச் ரெண்டு பேரும் அப்படியே ஸ்டேஜ்லேயே இருக்கணும் ஏன்னா வந்து யூஸ்வலாக வந்து நம்ம ஈவெண்ட் முடிச்சோடனே வந்து யூஸ்வலாக கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் ப்ரெஸ்ஸை கேட்க சொல்வோம் ஸோ உங்களுக்கு இப்போவே ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் அவங்கக்கிட்ட கேட்கலாம் ப்ரெஸ்ஸாக இல்லைன்னு ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருக்கா மாபெரும் <laughs> 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 அதாவது பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ பேர் மேடை ஏறி இருக்கேன் நான் உண்மையிலே சொல்கிறேன் டேரக்டருக்கு சந்தானம் சருக்கு நான் நன்றி சொல்கிறேன் இப்படி ஒரு பெரிய மேடையில் இப்படி ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தா எல்லாருக்கும் உங்களுக்கு நெஞ்சார்ந்த மனமாக தான் நன்றி சார் ஏன்னா எல்லாருமே மேலே தான் பார்க்குறாங்க எங்களையும் கீழே பாருங்கள் சார் இல்லையா எவ்வளோ நான் வந்து கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா எட்டாயிரம் மேடைக்கு நான் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் இன்றைக்கி தான் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஒரு சினிமாவில் ஒரு பெரிய மேடையில் இந்த மாதிரி ஒரு மேடையில் ஏற்றி என்னை பேச வச்சதுக்கு உண்மையிலே ரொம்ப சந்தோஷம் நன்றி இந்த படம் வெற்றி பெற ரொம்ப ரொம்ப நான் வந்து கடவுள்கிட்ட வேண்டிக்க நான் சொன்னது பெரிய படத்தில் கொடுக்கலன்னு சொல்கிற ஆசை நிறைவேறிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் 
இந்த மாதிரி இது இது கிக்வே எனக்கு ஒரு பெரிய படம் தான் இதற்கப்புறம் இன்னும் பெரிய படத்தில் அது சார் பிரபாவம் நடக்கலாம் எந்த படத்தினாலும் பெரிய படத்தில் நடிக்கூடிய வாய்ப்பு நிறையா கிடைக்கும் அதுக்கு ஒரு அடித்தளம் விட்டா இந்த கிக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களும் நன்றிகள் அதே மாதிரி இன்னும் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா தெலுங்கு கன்னடம் ஹிந்தி எனக்கு நல்ல பெரிய கேரக்டர் பெரிய இது பண்ணுறாங்க ஆனால் தமிழ் அந்த மாதிரி யாருமே கொடுக்குற ஆனால் இந்த நேரத்தில் ஹலோ கேக்குதுங்களா அதாவது பார்த்தீங்கன்னா கன்னடம் தெலுங்கு ஹிந்தி எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது காமெடியாக இருக்கட்டும் டான்ஸாக இருக்கட்டும் ஒரு பெரிய கேரக்டர் தான் கொடுக்குறாங்க ஆனால் தமிழில் அந்த மாதிரி யாருமே எனக்கு கொடுக்கறது இல்லை ஆனால் இந்த நேரத்தில் நான் மூணு பேர் இந்த நேரத்தில் நான் சொல்கிறேன் ஒன்று வந்து என்னை திருவுலகத்தில் அறிமுகப்படுத்தின கலைப்புள்ள ஜி சேகரன் அவர் வந்து எனக்கு நிறைய வந்து ஃபைட்டும் சரி டான்ஸ் சரி ஒரு குணச்சத்திர வேடத்தில் கூட எனக்கு கொடுத்துருக்காரு ஜமீன் கோட்டை படத்தில் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வடிவேல் சார் அவருக்கு நான் வந்து நிறைய சீட்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காரு அவருக்கு இந்த நேரத்தில் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிரசாந்த் சார் பிரசா பிரசாந்த் ராஜ் சாருக்கு எனக்கு இந்த படத்தில் வந்து ஒரு ஹீரோ ஃப்ரெண்டாக மெயினாக கொடுத்துருக்காரு உண்மையிலே ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த மேடையில் இந்த இடத்துல என்ன பேச வச்சுருக்கு உண்மையிலே ரொம்ப சந்தோஷம் தம்பிராமே சார் அவர் படத்தில் இப்போ வந்து அவங்க மகன் வந்து இப்போ ஒரு ஆமாம் நிறைய நிறைய டான்ஸ்லாம் இது பண்ணி ஒரு டான்ஸ் ஒன்று பிரமானந்த சார் இவர் எல்லா டான்ஸு எல்லாமே சார் அவர் பயங்கரமாக இது பண்ணுவார் பிறகு படத்தில் நாங்கள் பண்ணும்போது நிறைய அவர் தான் சொல்லிக் கொடுப்பார் இது பண்ணுவார் உண்மையிலே இந்த நேரத்தில் அவருக்கு நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் நன்றி இல்ல சார் சார் யாருக்கு எப்ப எது கிடைக்கணும் அப்ப கிடைக்கும் சார் யாருக்கு எப்ப எது கிடைக்கணும் ஆண்டவை எழுதியிருக்கணும் அது அப்ப கிடைக்கும் அதெல்லாம் வந்து எந்த மாற்றம் கிடையாது ஆமா ஆமா சார் எனக்கு ஏத்த கேரக்டர் இல்லாம இருந்திருக்கலாம் இல்லையா எனக்கு ஏற்ற கேரக்டர் இல்லாமல் இருக்கலாம் இதில் கொடுத்துருக்கலாம் நான் தான் சொல்லி ஒரு ஃபைட் ஓப்பனிங் ஃபைட்டில் சார் கொடுத்துருக்காங்க அது காரணம் வந்து நான் ஒரு ஃபைட்ருங்கிறதுனால கூட கொடுத்துருக்கலாம் ஏதாவது ஒரு லீடு வேணும் இல்லையா நான் சொல்லிட்டேன் சார் சொல்லிட்டேன் கொடுத்த வாய்ப்புக்கும் நன்றி கொடுக்க போகிற வாய்ப்புக்கும் நன்றி சார் நீங்களும் சொல்லுங்க சார் கொடுங்க சார் தொடர்ந்து இதே மாதிரி பண்ணுவோம் சார் அதே மாதிரி தமிழ் சினிமாவுக்கு சொல்கிறேன் எல்லாருக்கும் வாய்ப்பு கொடுங்க இந்த நேரத்தில் கோரிக்கை வைக்கிறேன் அவ்வளோதான் தேங்க்யூ தேங்க்யூ டு ப்ரெஸ் பீப்பிள் தேங்க்யூ நான் தேங்க்யூ 